nak Awak yang tu lah Jangan lupa subscribe channel kita Tanda sokongan Terima kasih Assalamualaikum And hi everyone Welcome back to my channel Jika anda pertama kali hadir Selamat datang saya ucapkan Tapi jika anda pernah hadir Dan kembali semula Terima kasih kerana sudi kembali Jadi dalam video kali ini Kita akan sambung beberapa examples Okay Untuk kita discuss berkenaan dengan chapter 4 Iaitu forces Tapi sebelum kita mula Jangan lupa untuk Tengok video ini kerana dalam video ini terdapat lagi beberapa soalan yang telah dibincangkan. So, apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay, question number 6. So, here we have 0.4 kg block being pushed against a rough vertical wall. So, rough vertical wall means that we have frictional force, okay, on the wall, okay, at angle of 45 degree as shown in the figure. So, the block remains stationary. So, it's not moving. Macam tadi jugalah. Kalau kita tak tahan dia dengan force F ini, what happen? Dia mungkin akan jatuh ke bawah kan? So, we put an external force F untuk kita kasih dia remain stationary. Okay, means that total Fx equal to 0. Total Fy equal to 0. Okay. So, sketch a free body diagram of all forces acting on the block. Okay. Ha, ini kalau tersilap, boleh jadi salah. Okay. Jangan hafal yang normal force always upward. Tengok diagram, dia punya contact surface dia dekat mana. Okay. So, means that weight exactly downward. Normal force. Okay. So, dia ada contact dengan wall. So, normal force should be to the left. In this direction. Lepas tu frictional force kat mana? Direction dia. Okay. Just imagine kalau kita tak uh, push the object with an external force F tadi. So objek tu dia akan sliding downward. Betul tak? Okay. Uh, tapi sebab kita dah tolak dia tadi. So means that kita cuba tahan dia. Jadi kalau kita tak tahan dia, dia akan bergerak ke bawah. Means that the frictional force should be opposite direction. Macam ini. Okay. Ha, ini kena tengok. Kalau nak tahu frictional force direction dia ke mana, just imagine. Kalau you tak tahan objek tu, dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke bawah. So, frictional force must be opposite direction. So, dia ke atas. Okay. Kalau saya lukis free body diagram saya. Okay. So, saya ada Y. Okay. Ni masalah saya lah ni. Ha. Okay. Tak lurus. X. And Y component. So now, frictional force upward, weight downward, kan? Sebenarnya frictional force ni dia akan against the direction of W lah. Sebab kalau kita tak tahan kotak tu, okay, weight dia yang akan menyebabkan dia jatuh ke bawah. So kita ada frictional force opposite direction, so the direction is upward. So normal in this direction. And then kita punya F. Okay. Ingat eh, free body diagram mesti mula dengan tail of the arrow. So, this is the tail of the arrow. So, kalau awak nak tahu ha, macam mana nak lukis, so dia akan jadi macam ni lah. So, ini akan jadi 45 degree. So, saya akan pindah dekat sini guna color merah. F1. So, letak eh. Sebab saya ada satu saja external force. So, 45 degree. Boleh eh. Ha, ni matematik ni. Kalau atas 45 degree kat sini. Sekejap eh, kuningkan dia. Kalau kat sini tadi 45 degree. Ha, yang selang-seli eh. Sudut berselang-seli. Ha, okay. 45 degree. <coughs> so now kita dah finish lah. Sketch the free body diagram. Okay dah. Settle. So now we want to calculate what is the magnitude of F. If the coefficient of static friction. So given that mu S 0.2. Okay. So let's start with equation. Okay. So we can write total F x equal to 0 total fy equal to 0 ok, kita boleh tulis dulu macam ini very simple so total fx ok, since f1 kita ada angle, we need to resolve first f1 kan, kepada x dan y komponen kita bahagikan dulu, kita resolvekan dulu so kita ada f1x which is f1 cos 45 dan kita ada F1Y. Okay. 
So now let's write the equation. So in x component kita hanya ada dua saja force iaitu F1x dan normal. Normal force. Okay. So saya akan tulis F1x plus ha, saya ambil F1x sebab dia ke kanan dia positif plus negatif normal equal to zero. Okay. So daripada sini saya tak boleh pun nak selesaikan apa-apa. Okay. Kita nak cari F1 sebenarnya. So, saya let this as equation number 1. So, we proceed to the second part which is vertical forces. So, total FY kita ada, ha, special sikit total FY kita ada tiga force. Kita ada frictional force. Kita ada F1Y dan kita ada W. Okay. So, now we will write total FY. Okay, upward adalah F1Y plus upward juga frictional force. Plus downward adalah negatif W. Okay sebab dia equal to zero. So saya ambil yang downward sebagai negatif saja. Okay. So F1Y kita substitute all the values. So F1Y adalah F1 sine 45. Okay. Plus friction adalah mu KN minus W equal to MG equal to zero. Therefore, from here we can solve F1. Ha, kita buat satu-satulah tulis cantik-cantik. So, dia akan jadi mg, ha, mg apa? Minus mu kn. Okay, mg minus mu kn. So, kita boleh carilah F1 sin 45 equal to mg mu k n kita tadi kita dah dapat daripada equation number 1 ok so sebenarnya yang ni kita substitute eh ok substitute equation number 1 into equation number 2 ok so n normal force kita dapat tadi f1 cos 45 kan ah, macam tu ok so kita boleh selesaikan lah okay, kita boleh selesaikan Uh, saya masukkanlah F1 saya tak tahu berapa tapi saya tahu uh, sin 45 adalah 0.707 saya tulis kat bawah ni eh, tak muat 0. ni saya bawa ke sini 0.707 F1 ok equal to mg adalah 0.4 master 0.4 g 9.81 minus so mu k is 0.2 so given in the question So times F1 cos 45. Cos 45 pun kita tahu dia adalah 0.707. Ha, saya terus saja kira kan. So sekarang kita dah ada satu je unknown kita F1. Bolehlah kita cari. Okay ni mathematics lah. Awak rearrange. Okay kumpulkan yang ada F1. You akan dapat 0.8484 F1 equal to 3.924. Therefore... F1 is equal to 4.63 Newton. Okay. So, finish question number 6. Okay, now last question. Question number 7. Okay, that involve two objects or two masses that is hanging. Okay, through a frictionless pulley with a light cable. Okay. So, this is very easy. So, given that M1 is 2 kg. And M2 is 3 kg. So now we can predict that the motion of the object should be M1 akan naik ke atas. M2 akan turun ke bawah. Okay. So now let's draw the free body diagram. Okay. So for M1, W1 is downward. Okay. Uh, so dia punya apa nama tu? Tension should be upward. T. Tension mesti always outward. Eh, Keluar daripada objek. Outward daripada objek. Okay, tak ada X component. Okay, because the object is hanging. Now, let's write the equation. Total FY1. FY1 referring to the first mass. So, equal to M1A. Okay, so now question asks us to find the tension of the cable. So, we want to find T. Okay, nilai T dia akan sama eh. Ha. Okay, so let's write total F. Y1. FY1 referring to mass 1. M1A. Okay. 
Ha, sebab tu penting eh. Letak one ke two ke. Supaya senang. Supaya kita tak tersalah masuk mass of the object. So now refer to the first mass M1. Okay nak tulis equation total force in Y component. Memang ada dua saja T dan W1. Cuma siapa yang positif, siapa yang negatif. Please refer to the direction of A. Okay. So maknanya objek M1 ni dia akan bergerak ke atas. So saya akan consider T as positive value. Jadi itu lebih mudah okay, untuk guide awak. So T same direction dengan A. So dia akan jadi T plus negative W1. Okay. So T plus negative W1 equal to M1A. So kita boleh uh, rearrange lah. Okay. So kita akan dapat T equal to M1A plus M1G. So since question B pun suruh cari acceleration, so we cannot solve for this equation. Sebab kita nak cari T. Kita ada M1 tapi kita tak ada acceleration. Okay. So we need another equation. Okay. So kita biarkan ini equation number 1. So now for the second equations, kita boleh dapat daripada mass yang kedua. Fy2 equal to M2A. Okay. 2. So now refer to the diagram. So ini adalah mass 2. Antara T dengan W2, which force that has the same direction with the A. So mestilah W2. So saya akan ambil W2 plus negative T. So W2, sorry. So W2 plus, since W2 is same direction with A, so W2 will be positive. Okay, dia akan jadi macam ini. So, expand the equation. So, saya akan dapat A is equal to M2G minus T over M2. So, this is my second equation. Okay. So, now let's substitute equation number 2 into equation number 1. So, kita nak cari dulu tension. Okay. So, tension is equal to M1A. So, A tu kita dah boleh gantikan lah. Okay. Plus M1G. Okay. Ha, nampak macam banyak tingkat kan. Okay. Don't worry. Selesaikan satu-satu. M1 is 2 kg. M2 is 3 kg. Times 9.81. Minus T. Over 3. Plus 2 times 9.81. Saya tak muat eh. Saya letak kat sebelah. So therefore T is equal to. Awak tekan kalkulator elok-elok. Okay satu-satu. Okay awak akan dapat macam ini. Okay ha, saya laju sikit lah. Okay nanti video ni jadi terlalu panjang dah. Equal to 39.24. Therefore T is equal to 23.54 Newton. Okay so kita dah dapat. Kita dah jawab soalan A. So now for part B, kita nak cari acceleration. Okay, kita guna saja formula A ini tadi. So A is equal to M2G. So M2 is 3 kg. Just substitute all the values T kita dah dapat tadi. 23.54. And M2 is equal to 3 kg. Therefore acceleration is equal to 1.96 meter per second squared. Unit jangan salah. Okay. So we finish discuss all the questions. So we have seven questions this time. Okay. Uh, saya harap you boleh jawab semua soalan dengan baik. Okay. Dan you boleh faham chapter 4. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih atas sokongan. Jangan lupa like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.